Ons zeggen het ons, hier is ons die derde video van november 2015 se lang vraag vir die tweede vraag stel. Ja, ek gaan 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 weer vir julle net daar isometriese uitskyf wees. So dit is wat ons dan doen, ons sien die voorhaans van die kant af. So ons gaan die arm sien, maar onthou die linkerkans die helft, dan gaan hier die arm gaan gesnui wees. Ok, maar die rechterkans die arm gaan ons net so sien. Hier die bout aan die achterkant, hy gaan nie gesnui word nie, want hy hy hartel precies, die snu en die lijn hartel precies, hy sal dier die center. Ok, hierdie um, component gaan gesnui word op die linkerkant, dis, dis ons balk, hy word op die linkerkant gesnui, ok, en dan hierdie component gaan ons nie snui nie, ok, maar wat belangrijk is, hier is een gat wat hier so doorgaan, so die linkerkans die helft, dan gaan ek graag die linkerkans die helft, wil ek net wees, die gaat sy detail, so ons gaan een gedeeltelike snit op hom doen. Ok, die entering wat ons hier so het, ja, hy is nie een staaf of een as nie, so ons gaan wel die entering snui, maar hierdie is een staaf of een as. So hierdie hefboom wat ons hier so gaan deersit, hy gaan glad nie gesnui word nie. So wat ek dan nou gaan doen is, ek gaan my boaanse gebruik, die informatie ge- afprojecteer en dan gaan ek vir jou nou ges- daar oor gesels met wat er component ek eerste sal begin, die component wat vir my die belangrijkste sal wees, waarom alles draai. Ok, ek gaan gaan die lijne afprojecteer en gesels is nou weer verder. Ok, gratos, vir my is die wormskroef die belangrijkste. Want om hier die wormskroef gaan al die ander componente saamgesel word. So wat ek dan nou gaan doen is, die wormskroef, so oorkant mate het ek, 28, dit kies ons my, van my boans, ek moes al afgeprojecteer, nou gaan ek 30 mm aftrek, ok, so wat ek gaan doen is, 30 mm, ek gaan hierdie nou saam met jou doen, hierdie kopgedeelte specifiek, wat ek wil iets vir jou daar wees, 30 mm, so dan kan ek hierdie lijn, hier so aan die onderkant, kan ek definitief donker teken, Ek en oor ons die oorkant mate het, kan ons in geval precies net soos hy hier so is, die hele rechthoek gedeelte donker teken, maar onthou, hier is een gat wat deurgaan, so daar die gedeelte vir die gat wat daar deurgaan, en dit is die diameter as daai, vir daar die gat gedeelte wil ek hier die gat gedeelte aan die kant ge- uh, onderbroke snit doen. So ek gaan net aan die een kant gelik het helemaal deurtrek na boon toe, en dan aan die ander kant gaan ek helemaal boog, ek geboog, gaan ek helemaal donker teken, ok, en dan onthou om ons boogies in te trek, gebruik ons ons 3060, 3060 daar, en hierdie constructies moet jy maar wees, jy krijg punte vir constructies, jy moet alle constructies wees, wat ek daar gaan doen is, ek kan ek my pas ervat, ek kan omstel van daar, tot aan die boogkant, en dan kan ek my boogie daar intrek. Daar is die een boogie, dit heb ek hier geskyf, ok, en dan ek sal nou die boogie recht maak, en daar is my ander boogie. Ok, ek ga die boogie recht maak, en nou gaan ek sommer hierdie, voor ek daar een boogie recht maak vir jou wees, dan wees er vir jou op hierdie wormrad, ach, wormskroef, wees er vir jou 15 mm onder toer, 15 mm van boe af onder, daar so, en dit is waar die centerlijn van die heefboom gehaard heb, en nou gaan ek my heefboom sy diameter boon toe en onder toe uitmeet. Gaan ga dit doen, gesels ons nou. Ek okay, gaat daar, daar is wat ek het dan gedoen, so ek het hierdie heefboom sy diameter 6 op, 6 af, diameter 12, so dit het ek gemeet, dan gaan ek hierdie kop, die punt van die heefboom, gaan ek net so teken, want hy is rond en solied, dan het ek hier so binnen in hierdie wormskroef, het ek daai gewys hoe lyk die detail al binnen. So wat ek dan nou doen, is doen ek net vir my uh, gedeelte, um, gedeeltelike snit, so dat mens dit kan sien, daai detail daar so. Ok, so, dit ga hier die potlikkie recht kry, daar so sy, en daar is my gedeelte my gedeeltelike snit, so dat ek die detail daar binnen kan sien, dat gaan ek dan nou arseer, en nou kan ek hierdie kop, sy gedeelte kan ek dan nou afhandel. Daar gedeelte dan het donker, en daar gedeelte dan het donker. Ok, dan, ok, hierdie kant gaan net soos die kant, like maar hierdie kant is moest nou enter. 
So, met die entering wat ek gaan doen is, nou, so die sien die entering is nie een solide staaf nie, so hy gaan wel gesnui word. So, wat ek gaan doen is, op die gaaikie daar, en dit is het die gat wat diameter 8 is, gaan ek vier op, vier af, dan gaan ek hierdie punt van hierdie heefboom, gaan ek die punt van die heefboom sien, en hy gaan moes recht uit deur, ek het die heefboom ook hier so, en as ons sien die heefboom is precies die lente van die entering. So die heefboom gaan vier op, vier af, daar gaan ek dit dan donker sien, en dan gaan ek die entering, gaan ek die stikkie snui, en gaan ek dit ook inteken. Ek gaan ga dit doen, en dan gaan selfs ons nou weer verder. Ek gaan het wel so, wat ek nou veel wil wees hier so, hier is die entering, hy is nou gesnui, so die entering, so die lijne van die entering is dan nou weg. Hier so is dan nou gedeelte van die heefboom, die uh, gedeelte van die assie van die heefboom, as ons nou hier so die uitskuif isometries, waar hy van een groter diameter na een kleiner diameter, so diameter 12 na diameter 8 toe gaan. Dan skryf hy entering oorom, so dit is wat ons gaan sien, so dit is nie so die de staaf nie, so hy kan wel gesnui word, hier is ons onderbroke snit, so dat ons die gedeelte kan sien, die detail van waar hier die heefboom deur die, um, wat sy worm skroef gaan. Ok, en dan gaan ons nou verder, so die volgende component wat ek dan nou sal teken is hierdie component, maar wat belangrijk was hierso wat ons moes onthou, is dat as ons na ons wormskroef gekyk het, het hulle gesê die punt S is hierso, die punt daar, so daar gaan die 2 mm spasie wees en dan die boekkant van hierdie balk gaan in lijn wees met die, so daar gaan ons dit teken. Met die rechterkans die helfte nie gesnui nie en met die linkerkans die helfte gesnui. Ek gaan gaan dit inteken, ek gaan dan gesels as nou weer. Ek gaan het ons, kom ons kijk gaan hier so, so wat ek gedoen het, ek het sommer hier die wormskroefse, want hy hier so word ek gesnui, omdat hier die balk hol is, sal hier die nie een solide lijn wees nie, maar een ketting lijn. So daar is die gedeelte van die balk wat dan nou gesnui is, so dit is dan nou die linkerkans die helfte, die rechterkans die helfte gaan nie een snit wees nie, maar wat nou belangrijk is, wat ek wel kon gedoen het, ek kon hier die lijn hier so sommer donker geteken het van die begin af, die gedeelte wat dan nou nie een snit is nie kon ek daar nou donker geteken het. Ok, so daar so gaan ek daar teken, en nou wat nou gebeur is, hier so teen hierdie skouwer van hierdie balk, gaan daar die arm ons nou hier so teen aan sit, en dan gaan ek die arm hier so hee. Ok, en dan aan die onderkant van die balk, gaan hy wormskroef nog uitsteek, so ek het sommer die onderkant van die balk, die wormskroef sommer klaar in sy plek ingeteken. So kom ons kijk gegou, nou gaan ek die arm doen, so die arm as ek omvat, so as hy dan nou gesnui word, gaan ek hier so boe, gaan ek dan nou, as hy moet dan nie die refleksie van die ene, gaan ek hier so boe, gaan ek een blokkie hee, 12 mm op, daar hy gaan gearseer wees, daar gaan hy moes een glee wees, wat nou hierdie balk deur omskuif, en daar gaan ek nou die refleksie van hierdie ding teken, daar hy gedeelte, en hy hart op rege deur tot onder, en dan kan ek dit maar inteken. So ek gaan gaan die twee arms inteken, en dan bespreek ek dit met jou, al twee kante, en dan sal ons laaste eindig, maar met die skroef, wat in die achterkant, of die bout wat in die achterkant, hierdie goed is na mekaar te trek. Die graad was, kom ons kijk gaan, so wat ek dan nou gedoen het, ek het hierdie arms dan nou geteken, so eerste, kom ons kijk gaan, begin naar hier, die rechterkans die arm, dis die een wat glad nie gesnui is nie, dan die linkerkans die arm is gesnui, so hy lyk dan precies soos hierdie, daar, dis hoe hy lyk, my maat is hier vanaf gekry, daar is hy geteken, hier die lijnkies, onthou, soef nie verborgen die Italie sitte toe nie, ok, hy het die gevra daarvoor nie, dan het ek hier die maat as gebruik om hierdie te teken. Vir die rechterkant, ach die linkerkant, is hy nou gesnui, so daar is gaan ek sy snui, en dan is het helemaal net een plat vlak, as hy recht hier die middel snui, so kom ons kyk geweer, rechterkant net so geteken, soos hy is hier so, ok, dan is hy gesnui word aan die linkerkant daar, Arseer daarboe, arseer hier so onder, maar word precies in die middel hier gesnui. So ons gaan die gedeelte dan hanteer. Ok, so wat ek dan nou gaan doen is, ek gaan vir daar die arseering, kom ons vat die ander richting. Ek wil nie te veel tyd mors op arseering nie, is daarom een redelike groot gedeelte. So gaan my arseering redelik ver uit mekaar uit doen. Dan gaan het net vinniger. So daar is my arseering dan vir hierdie gedeelte. Ehm, Arsering daar, hier die arsering, ok, en dan, as hy nou nie oplein nie, en hy gaan daar so'n stikkie doen, en dan nog een stik daar, 
Als mijn uitschering kom eens kijk. Kijk, zo is mijn uitschering dan van de kant. Nou, wat ik wil doen is, ik wil gewoon verwijzen zo net naar hier die um, balk. Nou, als we eens gaan kijken naar die balk, daar is nog een gedeelte, hier is op je rechterkant, want daar is niet gesnijd nie. So, ons soek nog daar die gedeelte op je rechterkant. Ons het dit toch inteken, daar die boonste gedeelte het geteken, dat ik my arm nie so behoor het geteken en gaan oor dit gaan. So, maar hier kort nog een gedeelte en waar ik dit vandaan krijg, is vanuit my boe aan zich. Kan jy sal sien, is op die selfde lijn as daai, selfde hoogte daar, en dan uit die boe aan zich uit, wat ons dan nou doen, is ek vir daai mate daar, daai afmeting daar so, Dat is waar die cylinder gedeelte of die balk gedeelte aan die gaan raak. So dit is waar ek die gedeelte dan vandaan krijg. En dan, dan is um, die arm oor die gedeelte weggesteek. So daarom kan ek, gaan ek nie die en die lijn daar so niet in teken nie. Ok, daar is ons my balk dan voltooi. Uh, wat ons dan nog oor het, is dan nou ons uh, bout wat aan die achterkant gaan. Ons is weer verwijs na ons isometrische tekening, uitskyf isometries, die bout aan die achterkant. Ok, maar ek het klaar die lente van die bout en die boe aan sig. Ek het klaar my boutkop so hoogte, het ek reeds. Ok, so daai kan ek dan nou net afprojecteer. Vanuit my boe aan sig uit, gelet een langer driehoek krij. Van die boutkop hoogte, uit my boe aan sig, projecteer het af, hier so. Daar gaan my boutkop wees. Um, en dit was uh, M8 gewees, die mis het die, dat ek net gauw kyk weer. Ja, dat is M8, so ek gaan 4 mm op, 4 mm af, dan gaan ek die doen met die, want daar hoe hierdie bout is dan nou die achterkant van hierdie weggesteek, dit is die achterste bout, so ek gaan achter die, al hierdie gitters wees, um, maar hier is waar my probleem bij aankom, want hier zo moet ek nou drie vlakke van hierdie, en die boonste aanzicht sien ek twee vlakke, hier gaan ek drie vlakke sien, so wat ek gaan doen is, ek gaan begin, en ek gaan nou bykie oorskyf, so jy dit kan sien, Ek gaan begin dier vir my hulp aan sig hier so op die kant te teken. Um, die oorkant mate het ons reeds gekry, was 12 mm gewees. So wat ek gaan doen is, ek gaan som my cirkelstensel vat. So gaan een cirkelkie trek van 12 mm diameter. Dit gaan kyk waar is hy, hier so is hy. 12 mm diameter oorkant mate gaan ek dat aan trek. Ok, ek het net ene helft te nodig, ek het dit as een hulp aan sig, so ek hoef om nie donker te teken nie, en ek wil die platkant aan die sykant hee. Platkant aan die sykant, trek hem oor, en dan krijg ek hier so, daar so is sy mate. En ek gaan, ek gaan hierdie hele gedeelte van hierdie met jou doen, so dat jy kan sien. Ok, so wat ek doen is, nou het ek hierdie kant, Daar so, ek het daai platmate daar, ek het daai platmate daar, en ek het daai platmate daar so. So hier so is ek my 1, 2, 3 vlakke, nou moet ek hier so een boogie trek, hier so een boogie trek, en hier so een boogie trek, daarvoor maak ek gebruik van my 30, 60 graden triek, trek om soon toe, vanuit hierdie kant uit trek om soon toe, draai hem om, hulle boord dan nou in die centerlijn te eindig, daar is ons my een radius, so wat ek gaan doen is, ek gaan my passe vat, ek stel hom op, daar die mate daar, en ek kan hier die boog, stel hom, daar mag nie vir buiten, buiten die boksie gaan, vir daar nie, en ek trek hier die cirkelkie so in, daar gaan die boogie wees, so, ok, En dan sal jy sien, hierdie boogie is baie klein. Dit gaan moeilijk wees om met my paas erin te trek. En wat ek doen, sommer, ek gaan weet sommer die radius hier daar. Daar is radius 3. So ek gaan sommer my cirkelstensel kie. Cirkelstensel diameter 6. Diameter 6 oor die middel. En wat ek dan doen is, dan kan ek die boogie daar in trek. Maar jy moet jou constructies wees, anders ga jy nie op punte kry nie. Diameter 6 oor die middel en dan raak die boksie daar, sy boogie daar. Wat ek dan nou kan doen is, nou kan ek hierdie gedeelte intrek daar, die gedeelte intrek daar, hierdie gedeelte net van die boogie af, daar by snu, hy gaan nie tot die boot in die boksie nie, en die gedeelte daar. En dan, al wat ons dan laatstens doen, dan trek ons een raaklijn, aan die drie kurves daar so, aan die boogkant, daar trek ons ons raaklijn. Ok, en dan, normaal, normaal weg, word hy 30 graden afgekant so, derde graden afgekant so, ok, um, maar dit gaan mens normaal, we gaan op een kleiner diameter, 
Of het nou uh, bout of moer gaan ons dit nie sien nie. So ons sal dit op een dertig en hoer sal ons dit ook sien. So maar doen maar nog steeds een afkanting. Dit is maar punte. Oké, okay, so die laatste gedeelte wat ek nou wil doen is ek wil net die bout sig en die rest van sig gedeelte en teken. Daarvoor gaan ek naar die video pause. Het laat teken en dan gaan ons praat oor die rest van die vraag wat ons moest beantwoord. Oké, okay, daar is een graad paas. So daar is die gedeelte in. Die 90 mm daar vanaf. Hier is waar sy skroefdraad gaan eindig. Maar dan sal dit sien, dit gaan hier so achter die um, hier die wormskroef weggesteek wees. Ok, maar wat ons net wil sê, iets wat ek nou nou vergeet het, hier die wormskroef sy skroefdraad diepte. Dit sy bepaal het, dit is M24, so is sy 0,1 maal met 24, so geef jy 2,4, dan werk ons 2,5 mm diep. En dan hou hierdie, die lijne daar, so oor is donker, hierdie is 45 graden afkanting. Ok, dan die, um, is daar een paar ander goedkies wat ons dan moet kyk ook, en dit is op die vraag oorspronkelijk, het hulle dan veel gevraag ook daar, um, voeg die snijvlak AA by die tekening by, so nou moet ek die snijvlak inteken. So die snijvlak het hulle reeds vir jou gegee, eindelijk op die vraag gedeelte self. So dit is moest dan nou hierdie gedeelte daar wat ons gaan uitsnui. So wat ons dan nou doen is, ons gaan hierdie snijlijn, trek hom voorbij, maak hy punt donker. En maak seker is lekker donker, so dat die persoon wat het merk dit duidelijk kan sien. Hier so loop hy so, dit is een half deersteen, basis is eindelijk maar een kwart wat weggesnui is. Doen ons hierdie kant die selfde, lekker donker. Okay, en nou moet ons ons peile inteken, dan is het een peil, beaartijd in die een kant, beaartijd van so en toe af, en wat ons dan nou doen is, en ons trek ons peil in, en hulle het specifiek gesê, wat hierdie ding sy naam is, hy is een bykie een groot peil, ok, so, en kom ons kyk, snijlijn AA, en hy skryf hier so A, Oh. so snijlijn AA is aangeduid, dan ook moet ons ons centerlijne doen, ek, en dan ook uh, kyk hulle na die samenstelling. So buiten die vooraansig moet ons onthou om die algemene goeikies te doen, die algemene goeikies alleenig, die centerlijne, daar is centerlijne, hier is centerlijne, uh, hier is een centerlijn daar, hier is een centerlijne daar, hier is een centerlijn, hier is een centerlijn, hier is een centerlijn, Oké, okay, so buiten die centerlijne wat klaar drie punte getel het, die samenstelling van hoe ek die ding saamgestel het, is ook omdat het lekker belangrijk is dat ons die ding lees en weet om om saam te stel. Tel die snijvlak vir jou alleenig ook nog een verder vijf punte, so uh, dit is belangrijk. Oké, okay, nou ek laatste ding wat ek wil doen is, ek het net gebevestigd toen ze van my vooraansig, dat ek alles gedoen het. Hulle het die wormskroef, wormskroef het vijftien punte getel. Daar die constructies, uh, oeps, die wormskroef, ek het ietsie uitgeveer op die wormskroef, toe ek nou na die boogie moest recht gestel het, toe ek moest hierdie hoekie, ek het moest so sê, ek gaan na die boogie recht maak, so die hoekie daar, moet donker wees, ek het dan hierdie boogies en die constructie daarvoor om dit in te teken, ek het dan hierdie verborgen detail wat ek moest, uh, uh, ge, gedeeltelike snit wat ek moest inbring, ek het, um, en dan die, hierdie lijnkies daar, die skroefdraad wat ek moest bereken het, en dan die punt wat ek hier so afgeeindig het, so is 15 punte vir die wormskroef, baie, baie punte, dit is ook wat gesê het ook, baie belangrik dat ons daarmee begin. Dan die hefboom, die hefboom was hierdie gedeelte daar en daar, ok, en dan was die entering daar gewees, uh, volgende was die balk, so die balk hierdie kant gesnui, uh, die balk in die ander kant, die kant daar so, uh, nie gesnui nie, maar onthou die arm, die boor, die balk. Dan volgende was die sterk arm, um, so die sterk arm, daar hierdie kant sy gesnui, en dan hou uh, geen van die, hier sal so gaan die gaten wees, want die gaten is aan die voorkant en aan die achterkant, nie in die middel nie, en dan hierdie kant precies as hulle om vir gegeet, sonder die enige verborgen detail. En dan die laaste gedeelte, was die M8 bout, want hou die hulp aan sig wat jy moet teken, um, so dat jy uh, kan weet hoe groot die drie vlakke uit, hoe ver die drie vlakke uit mekaar uit is, die constructie wat jy moet doen, centerlijne, skroefdraad, afkanting, en dan daar gedeelte en daar gedeelte wat donker is. Dat is die graad tops, dit is dan nou hierdie vraag, uh, en ek wil net vir jou sê, onthou, jy moet niks antwoord, wat hulle nie vir jou vraag om te antwoord nie. So as hulle nie gevra het vir projectiesymbool, titel, skaal, en enige bijskrifte of uh, afmetings nie, dan los jy dit uit. 
Sterde lekker oefen, ek sien jylle binnenkort weer.